രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐ ടി മാത്സ് ലാബ് പരീക്ഷയുടെ ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ക്യു ഫോർ ലാബ് എയ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അപ്ലറ്റ് യൂസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ചോദ്യം ക്രിയേറ്റ് ത്രീ സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ബി സി മിനിമം മൈനസ് ട്വൽവ് മാക്സിമം ട്വൽവ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഡ്രോ ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ ഒരു ജിയോ ജിബർ അപ്പലേറ്റ് തുറന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂന്ന് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ മിനിമം മൈനസ് ട്വൽവും മാക്സിമം ട്വൽവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് പോയിൻ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡർ ട്വൽവ് മാക്സിമം ട്വൽവ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡർ മിനിമം മൈനസ് ട്വൽവ് മാക്സിമം ട്വൽവ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി ഇനി ഇതിവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം സൗകര്യം അതാണ് കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് സി ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് വി ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ലൈൻ അവിടെ വന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ അവിടെ കാണാം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കണം അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എയും ബിയും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ സി ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ സി മാറുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എ മാറുമ്പോൾ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബി മാറുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തണം ക്യു ഫോർ ലാബ് എയ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഹെഡിങ് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരം എഴുതുന്ന പോലെ അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്നെഴുതാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത് യൂസിംഗ് ദി അബവ് അപ്പലറ്റ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ബി എന്ന രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ദ ലൈൻ ഹാവിങ് ഗിവൺ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഗിവൺ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ടൂവിൽ എ പാർട്ടിൽ ഒന്നാമത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലോപ്പ് ടു ബൈ ത്രീ അതുപോലെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടു ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ബി പാർട്ട് റൈറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലൈഡർ എ ബി ആൻഡ് സി ടു ഗെറ്റ് എബവ് ലൈൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ബൈ ബി എക്സ് മൈനസ് സി ബൈ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഇതാണ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്
നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ ബൈ ബി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും നമുക്ക് അത് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടു വരണം അപ്പൊ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടു വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് കാണാം ഇത്രയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം സി മാറ്റുന്നതാണ് സി ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് സി മാറ്റിയിട്ട് ടൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വിലയായി മൈനസ് സിക്സ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ അതും നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ചു കാണിക്കണം കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് സ്ലൈഡർ എ ബി സിയുടെ വില എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എഴുതി സ്ലൈഡ് ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജിയോ ജുബ്രയുടെ ഓൾ ജുബ്ര ബിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം അവിടെ പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് അപ്പലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പലറ്റിൻ്റെ പേര് ക്യു എ ഫോർ ആണ് ആ അപ്ലറ്റിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് വി ക്യാൻ എൻ്റർ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അതുപോലെ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് ദി നോർമൽ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ നോർമൽ വിത്ത് ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആർഗ്യുമൻ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പലറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കിയേ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യാണ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ്റർ കൊടുത്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുണ്ട് പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഫോം ഇതാണ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പി അപ്പോൾ എക്സ് കോസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് പ്ലസ് വൈ സൈൻ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ പി ഈക്വൽ ടു 
0.9 omega is equal to 135 degrees normal form in the x cos omega plus y sin omega equal to p in the value x cos 135 degrees plus y sin 135 degrees equal to 0.9 This is the two things we have to do Q4B we have to do one thing we have to do one thing uh, you can click and drag at the origin to shift the axis using the button 1 2 3 you can select the line corresponding to the uh, question click 1 2 3 consider only one having tick mark to get the figure shift the origin so that the line makes intercepts as given below write the new origin and transformed equation appo intercept vendathu x intercept 3 y intercept 5 mai verunna reethiyil adu kramikirikkum appo idana nammade q 4b ennu parayna applet idana idu yan 1 click cheyidu 1 click cheyidappo namukku kittu equation idana this equation is not a equation. This is a line 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 equation. This is 1, 2, 3, 3 line the line meet in under 1, 2, 3, 4, 5, 5 line meet in under. Now, we have the origin. Origin okay. New origin is 2, 1. In this equation, x by 3 plus y by 5 equal to 1. This is the origin. Okay, now we have the the new origin. In the bar, two one nana, Unora no come to one nana, two one nana. In a transformed equation, equation number paranu x by the Nokia area, lay question the Nokia area, x by three plus y by five, x by three plus y by five equal to 1. Now, this is the origin of the origin. 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 Okay, so that's the straight lines.